தீக்ஷா என்ற தோழி மனிதர்கள் பண்ணிருக்காங்க லவ்குரு இன்னைக்கு ரொம்பவே மாறிட்டு இருக்கும் குறிப்பா எது செய்தாலும் அதற்கு பதிலாக பிரதிபலனாக என்ன கிடைக்கும்னு சொல்லி பார்த்து பார்த்து தான் செய்யறோம் தமிழ் படிச்சா நல்லதுன்னு சொன்னா தமிழ் படிச்சா என்ன கிடைக்கும் எனக்கு கேக்குறாங்க இது எப்படி இருக்குதுன்னா ட்ரெஸ் போடுறது உங்களுக்கு சரின்னு சொன்னா ட்ரெஸ் போடுறதுனால எனக்கு என்னப்பா என்ன கேட்பாங்களா என்ன நம்முடைய மானம் மாதிரி தான் நம்முடைய தமிழ் மொழியும் என்னடா தமிழுக்காக இவ்வளவு பேசுறா ஆனா பேர் மட்டும் தீக்ஷான்னு வச்சிருக்காளே அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிக்காதீங்க பேரை மாத்தணும்னு சொல்லி சண்டை போட்டு சின்ன வயசுல இருந்து வீட்டுல ஒத்துக்கல சரி ஓகே வித்தியாசமான பேரா இருக்குதுன்னு ஒத்துக்கிட்டேன் அப்படி இல்லைன்னா என்னோட பேரை நான் மாத்திக்கணும் தான் ஆசைப்பட்டேன் எனக்கு யாழ் அப்படின்னு சொல்லி பேர் வச்சுக்கணும்னு ஆசை என்னங்க சபாஷ் ஒரு வித்தியாசமான பதிவு சரி என்னதான் சொல்ல வரீங்க என்ன இல்ல குரு எது கிடைத்தாலும் இது பண்ணா அதுக்கு எனக்கு என்ன கிடைக்கும் அது பண்ணா எனக்கு என்ன கிடைக்கும் இப்படிதான நம்ம கேட்டு கேட்டு பழகிட்டோம் ஓட்டு போறத எடுத்துக்கோங்க ஓட்டு போறது உங்களுடைய கடமைன்னு சொன்னா கடமை தான் கடமையை நிறைவேற்றுறோம்ல கடமையை செய்ய பலனை எதிர்ப்பார் அப்படிங்கறது தான் புதிய கீதை சொல்லுங்க எனக்கு என்ன கிடைக்கும்னு கேக்குறாங்க நல்ல அரசாங்கம் கிடைக்கும் வேற என்ன வேணும் அதை தாண்டி ஓட்டு போட்டா எனக்கு இது கிடைக்குமா அது கிடைக்குமா எதிர்பார்த்தீங்கன்னா சமூகத்தை சீரழிவு பாதைக்கு எடுத்துட்டு போறீங்க இந்த மாதிரி எல்லா விஷயத்துக்குமே நான் இது பண்ணா எனக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரதிபலனை எதிர்பார்க்காதீங்க அன்புக்கு பிரதிபலனே கிடையாது ஆமா நீங்க அன்பு செலுத்திக்கிட்டே இருங்களே அந்த அன்பு எனக்காவது ஒரு நாள் உங்களை தேடி வரும் தேடி வரும்போது அது பேர் அன்பாக இருக்கும் பேர் அன்பு கிடைக்கணும்னா நீங்களும் அன்பு செலுத்தி தான் ஆகணும்னாங்க கைக்குலிக்கு விடை பெற்ற தீக்ஷா கிட்ட பிரசாத் என்ற நண்பர் மனசில் பண்ணிருக்காரு எஃப் மோடி இணைந்திருக்கீங்க ரெடியோ சரி தொண்ணூத்தி ஒன்னு புள்ளி ஒன்னு அவரு எம்பிஏ முடிச்சுட்டு ஒரு நிறுவனத்தில் ஹெச்ஆர் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் என்னுடைய லைஃப்ல நான் உணர்ந்த ஒரு சில விஷயங்கள் பத்தி பேசணும் லவ்கரு எனக்கு கிடைச்ச பல்வேறு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் காரணமா கிட்டத்தட்ட பதினோருக்கும் மேற்பட்ட நிறுவனங்கள் இது வரைக்கும் வேலை பார்த்திருக்கேன் ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்களை சந்திச்சிருக்கேன் அவங்களுடைய வேலை அவங்க எப்படி ஒர்க் பண்றாங்க அவங்களுடைய அப்ரோச் இந்த மாதிரி பல விஷயங்களை கூர்ந்து கவனிச்சிருக்கேன் ஒருத்தங்க கிட்ட இருக்கக்கூடிய திறமைகள் அதை நம்மளால கணிக்கவே முடியாது லவ்கரு அவங்களுடைய தோற்றம் படிப்பு ஊர் இது எல்லாத்தையும் வச்சு ஒருத்தங்களை கெஸ்ட் பண்றது இன்னைக்கு சாத்தியமே கிடையாது ஐடிஐல சர்டிபிகேட் கோர்ஸ் முடிச்சுட்டு வேலையில சேர்ந்த பிறகு எல்லாத்தையுமே கத்துக்கிட்டு டிஜிஎம் நிலைக்கு வந்த பல பேரை பார்த்திருக்கேன் அவங்களுக்கு நானே ஒர்க் பண்ணிருக்கேன் நான் எம்பிஏ நீங்க வெறும் ஐடிஐ கோர்ஸ் தான் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்லாம் கிடையாது அவங்களுடைய அனுபவம் ஒரு ஐஐஎம் எம்பிஏக்கு சமம் அதான் உண்மை பொதுவாக இங்க ஒரு நபருடைய தோற்றத்தை வச்சு இன்னைக்கு அவங்கள மதிப்பிடக்கூடிய சூழல் ரொம்ப அதிகமாயிட்டு எந்த ஃபீல்டுலயுமே எப்படி இருந்தாங்கன்னா அவங்க எப்படி தான் இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி நீங்களும் உங்களை அண்டர் செல் பண்ணிக்காதீங்க உங்களுடைய திறமைக்கான மதிப்பு என்னங்கிறது நீங்க தான் தீர்மானிக்கணும் அது மற்ற உங்களுடைய கண்ணுக்கு பேராசையா தெரிஞ்சதுன்னா அதை பத்தி நீங்க கவலைப்படாதீங்க உங்களுடைய உழைப்புக்கு ஏற்ற ஊதியம் என்ன அப்படிங்கறது நீங்க நிர்ணயிக்கிற இடத்துல இருங்க நான் சொல்ற விஷயம் இந்த ஷோட எந்த விதத்தில் தொடர்புடையதுன்னு எனக்கு தெரியாது ஆனா சொல்லணும்னு தோணுச்சுன்னாரு அப்கோர்ஸ் இந்த மாதிரியான விஷயங்களும் பதிவிட நம்ம நிகழ்ச்சியில நான் நினைக்கிறேன் என்ன நினைக்கிறீங்க கீர்த்தனா என்ற தொழிலின் மினிச்சல தான் அடுத்து உங்க கூட பகிர்ந்துக்கு போறேன் எஃப் மோடி இணைந்திருக்கீங்க தொண்ணூத்தி ஒன்னு லவ்ரு இது எல்லோருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு கதை தான் முல்லாவுடைய கதை ஸ்கூல் டேஸ்ல ஒரு சிலர் படிச்சிருக்கிறதுக்கான சாத்தியங்கள் இருக்குது ஒரு விளக்கு கீழே நின்று முல்லா எதையோ தேடிட்டு இருந்திருக்காரு அப்போ அங்க வந்தவர் கேட்டு இருந்திருக்காரு என்ன தேடுறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்ல என்னுடைய வீட்டு சாவிய தொலைச்சிட்டேன் அதனாலதான் தேடிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு ஆறா உடனே அவரும் ஹெல்ப் பண்ணிருக்காரு ஒரு அரை மணி நேரம் தேடினதுக்கு அப்புறம் எங்க தொலைச்சிங்க உங்க சாவி எங்கதான் தொலைச்சிங்களா நல்லா தேடியாச்சு கிடைக்கலையேன்னு ஆறா இல்ல என்னுடைய சாவி என்ன தொலைச்சது என் வீட்டுக்கு முன்னாடி ஆனா அங்க இருட்டா இருக்குது இங்கதான் வெளிச்சம் இருக்குது அதனாலதான் இங்க தேடிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னாரா ரொம்ப சிம்பிளான கதை இது சொல்ற செய்தி ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஒரு மெசேஜ் ஆமா எப்போதுமே நம்ம எங்க தொலைச்சோமோ அங்க தேடுறதே கிடையாது அப்கோர்ஸ் இது எல்லாத்துக்குமே பொருந்தும் ஜஸ்ட் இதை காதல் அப்ளை பண்ணி பாருங்களேன் காதல் ஒரு விஷயத்தை தொலைச்சிட்டீங்கன்னா நீங்க அந்த காதல தான் தேடி மறுபடியும் கண்டுபிடிக்கணும் நீங்க தொலைச்ச இடத்தை விட்டுட்டு வேற ஒரு இடத்துல போய் தேடிட்டு இருந்தீங்கன்னா அது கிடைக்காது கஷ்டம் அதை கண்டுபிடிக்கவே முடியாது தேடிக்கிட்டே இருப்பீங்க முட்டால் தனமா அந்த தேடல் தொடர்ந்துகிட்டே இருக்கும் எப்போதுமே ஒரு விஷயத்தை தொலைச்சிட்டீங்க அப்படின்னா அது எங்க தொலைச்சிங்களோ அங்கேயே தேடுங்க கண்டிப்பா கிடைக்கும் கிடைக்கலனாலும் தொலைச்ச இடத்துல தேடணும் அப்படிங்கிற ஒரு திருப்தியாவது இருக்கும் அதை விட சம்மந்தம் இல்லாத இடத்துல போய் தேடுறது வாழ்க்கைக்கு ஒத்து வராது அவ்வளவுதான் நாங்க கியூட்டான கதை அடிக்கடி நம்முடைய ஷோல இந்த மாதிரியான குட்டி குட்டி கதைகளை யாராவது ஒருத்தங்க பகிர்ந்துடுறாங்க சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் மாதிர
ஒரு இயல்பாக நிகழக்கூடிய விஷயத்தை ஏன் ரொம்ப தடுத்து நிறுத்தணும் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் பாரத்வாஜ் இப்போது கேட்கிட்டே இருக்கக்கூடிய ஒரு கேள்வி ஏற்கனவே காதலிச்சு தோத்தவங்க யாரும் மறுபடியும் காதலிக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம் கிடையாது ஒரு சில பேர் சொல்லுவாங்க பாரு இப்பதான் லவ் ஃபீல் என்ன ஃபீல் பண்றேன் நான் டக்குன்னு ஒரு பொண்ணு வந்த உடனே பிக்அப் பண்ணிட்டா அப்படின்னு அப்படி மற்றவங்களுடைய வார்த்தை எல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம வாழவே முடியாது தாடி வச்சுட்டு உட்கார்ந்தோம்னாலும் அப்பவும் மறுபடியும் பேசுவாங்க பாரு ஒரு பொண்ணு விட்டுட்டு போயிட்டு அவளையே நினைச்சு தாடி வச்சுட்டு உட்கார்ந்துருக்காங்க அதனால அடுத்தவங்க என்ன சொல்லுவாங்க நம்முடைய பழைய காதல இந்த புது காதல் வந்ததுனால கொச்சப்படுத்திடுவாங்களோ அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு பயந்துட்டு இருக்காதீங்க ஒரு புது வாழ்க்கை உங்களுக்கு ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்குது சந்தோஷமா அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்படிங்கிறது தான் ஒரு நண்பனா ஒரு சகோதரனா நான் உங்களுக்கு சொல்லக்கூடிய வார்த்தை பரத்வாஜ் லவ் குரு என்னோட பேரு நிலா என்னோட பக்கத்து டிபார்ட்மெண்ட் பையன் பேரு தமிழ் அவனை எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷத்துக்கு மேல காதலிச்சுட்டு இருக்கேன் என்னுடைய காதலியும் அவன் கிட்ட சொல்லிட்டேன் ஆனா என்னுடைய லவ் அக்செப்ட் பண்ண மாட்டேங்கிறான் கேட்டா அவங்க வீட்டுல ஒத்துக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றான் என்ன பிடிக்குமா என்ன மாதிரி ஒரு பொண்ணு கிடைக்கிறது கொடுத்து வச்சிருக்கணுமா ஆனா காதலிக்க முடியாதுன்னு சொல்றான் அவனுக்கு எப்படி என்னுடைய காதல புரிய வைக்கிறது அவனுடைய மனசில் இருக்கக்கூடிய காதலை எப்படி வெளியில கொண்டு வருதுன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இல்ல உங்களுடைய காதலை எப்படி அவருக்கு புரிய வைக்கிறது அல்லது அவருடைய மனசில் இருக்கக்கூடிய காதலை எப்படி வெளியில வர வைக்கிறது அப்படிங்கறத தாண்டி ஒரு சில வார்த்தைகள் உங்க கிட்ட சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் நமக்கு பிடிச்ச எல்லோரையுமே நம்ம காதலிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவசியம் கிடையாது உங்களை மாதிரி ஒரு பொண்ணு கிடைக்கிறதுக்கு கொடுத்து வச்சிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்ற நபர் உங்களை அவருடைய வாழ்க்கையில ஒரு லவராவோ ஒய்ஃபாவோ கண்டிப்பா ஏத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவசியம் கிடையாது அவர் மனசுல படுத்த சொல்றாரு அதே நேரத்தில் அவருடைய மனசுல காதல்னு ஒண்ணு இருந்து அதை சொல்லிட மாட்டாரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுடைய மனசு ஏங்கி தவிக்குது ரெண்டுத்துக்கும் ஒரு தின் லைன் டிஃபரன்ஸ் இருக்குது அதை நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு இப்போதைக்கு இதை நட்பா மட்டும் எடுத்துட்டு போறது உங்க ரெண்டு பேருக்குமே நல்லது அண்ட் படிச்சுட்டு இருக்கீங்க இப்பதான் செகண்ட் இயர் அண்ட் அவரும் படிச்சுட்டு இருக்காரு சோ படிப்புல போக்கஸ் பண்ணுங்க இந்த நட்பு நட்பாகவே தொடரட்டும் காலப்போக்கில் அது காதலாக மாறினா சந்தோஷம் நட்பாக தொடர்னா ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் திவ்யா என்ற தோழி மின்சல் பண்ணிருக்காங்க ஒரு சந்தோஷமான சக்சஸ் ஸ்டோரி சார்ந்த மின்சல்னு சொல்லலாம் எங்களுடைய தோழி ஒருத்தி லவ் ஃபெயிலர்ல இருந்து எப்படி மீண்டு வருதுன்னு தெரியாம இருந்தாலும் அப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் எவ்வளவோ அட்வைஸ் பண்ணும் சஜஸ்ட் பண்ணும் என்னவோ சொல்லி பார்த்தோம் அது இருந்தாலும் அவளை எங்களால மீட் எடுக்கவே முடியல இப்ப அவளுக்கு கல்யாணம் நடக்க போது அதுல லவ் குரு நிகழ்ச்சியும் ஒரு இன்டெரக்ட் டூலா இருந்திருக்குது முழுக்க முழுக்க உங்களுடைய ஷோ கேட்டுதான் அவன் மாறினா அப்படி இப்படி எல்லாம் சொல்லி உங்களுடைய தலையில கிரீடம் தூக்கி வைக்கிறது நாங்களும் விரும்பல நீங்களும் அது விரும்ப மாட்டீங்கன்னு தெரியும் லவ் குரு பட் ஸ்டில் இந்த நிகழ்ச்சி அவளை மீட் எடுத்திருக்குது தட்ஸ் ட்ரூ அண்ட் எல்லோருக்கும் சொல்லணும்னு நினைக்கக்கூடிய வார்த்தைகள் ஒண்ணு தான் எல்லாத்தையுமே நீங்க அனுபவப்பட்டு உங்களுடைய வாழ்க்கையில் அடிபட்டு தான் கத்துக்கணும் அப்படின்னா வாழ்க்கை முழுக்க அனுபவங்களுக்கு மட்டுமே போயிடும் அனுபவிக்கிறதுக்கு எதுவுமே இருக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடிக்கடி நீங்க சொல்லுவீங்களே லவ் குரு அதே வார்த்தையை தான் நான் திரும்ப சொல்றேன் நாங்க தேங்க்ஸ் சொல்லி விடை பெற்ற அந்த தோழிக்கிட்டே இருந்தேன் அண்ட் இது ஒன்றும் இந்த ஷோ மூலமா நிறைய பேர் மாறிட்டாங்க தெரிஞ்சிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்றதுக்கான முயற்சி கிடையாது பட் அட் த சேம் டைம் நம்ம பேசக்கூடிய வார்த்தைகள் ஏதோ ஒரு மூலையில் யாரோ ஒரு காயம்பட்ட இதயத்திற்கு அந்த காயத்திலிருந்து மீட்டெடுப்பதற்கான ஒரு மருந்தாக ஆறுதலாக இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கும் போது கிடைக்கிற சந்தோஷம் வார்த்தைகளால் விவரிக்க முடியாது லவ் குரு கிட்டத்தட்ட செவன் இயர்ஸ் லவ் பண்ணி பல போராட்டங்களை கடந்து தான் காதலிச்சு திருமணம் பண்ணிக்கிட்டோம் திருமணத்தில் சேர்ந்த உடனே எங்களுடைய வாழ்க்கையில் நாங்கள் அடைய வேண்டிய விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் அடைஞ்சிட்டோம் அப்படின்னு நினைச்சோம் ஆனால் அதுக்கு பிறகு தான் வாழ்க்கை உணர்த்தினது வாழ்க்கையில் லவ் பண்ணவங்க சேர்றது சக்சஸ் கிடையாது சேர்ந்தவங்க வாழ்க்கை முழுக்க அந்த காதலோடு வாழ்ந்து காட்டுவதில் தான் சக்சஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை உணர்ந்து அந்த மொமெண்ட்டை பற்றி தான் பேசணும்னு நினைக்கிறேன் நாங்கள் தட்ஸ் வெரி ட்ரூ லவ் பண்ணுற பல பேர் என்ன நினைக்கிறோம் அப்படின்னா லவ் பண்ணி வாழ்க்கையில் ஒன்று சேர்ந்துட்டோம் அப்படின்னாலே சக்சஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது கிடையாது சக்சஸ் அதுதான் தொடக்கமே ஆமாம் அங்கிருந்து அதுக்கு பிறகு ஓட ஆரம்பிக்கணும் வாழ்க்கை முழுக்க அந்த காதலோடும் அது அநியோனியத்தோடும் வாழ்ந்து காட்டும் போதுதான் அது சக்சஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாலா சொன்ன வார்த்தைகள் எந்த விதமான மாற்று கருத்தும் கிடையாது மாலா கூட தொடர்ந்து பேசலாம் ஸ்டேடியம் கேட்டுருக்கீங்க ஒரு விஷயத்தை அடையிறதுக்காக நம்ம நடத்தக்கூடிய போராட்டங்கள் அந்த விஷயத்தை அடைஞ்ச உடனே முடிஞ்சிடுறது கிடையாது எதற்காக அவ்வளவு போராடணுமோ அதற்கு அந்த பொருள் முதல்ல தகுதியானதுங்கிறத மற்றவங்க உணரணும் அதை வச்சுக்கிறதுக்கு நாம தகுதியானவங்கன்னு மற்றவங்களுக்கு உணர்த்தணும் இது காதலுக்கும் பொருந்தும் நாங்க மாலா ரேடியோ சிட்டியில் இந்த மின்னஞ்சல் நேரத்தில் உங்ககிட்ட நான் பகிர்ந்துட்டு இருக்கக்கூடிய மின்னஞ்சலுக்கு சொந்தக்காரங்க எஃப் எம் ஓடி இணைந்து இ
அந்த கோபம் வெளியில வரவே வராது ரெண்டு பேருமே அந்த கோபத்தை சுமந்துகிட்டே இருப்பாங்க அந்த மௌனம் அந்த கோபத்தை இன்னும் அதிகப்படுத்தும் ஒரு நாள் அது வெடிக்கும் போது மிகப்பெரிய சண்டையா முடியறதுக்கான சாத்தியங்கள் இருக்குது அதனால யாராவது ஒருத்தங்க முன் வந்து பேசிடுங்க ஆனா ஒருத்தங்க பேசும்போது இன்னொருத்தவங்க அமைதியாகிடுங்க நாங்க மொத்தத்துல இப்ப என்ன சொல்லுவீங்க அமைதியா இருக்கலாமா கூடாது அப்படின்னு ரெண்டு பேரும் அமைதியா இருந்துடாதீங்க யாராவது ஒருத்தங்க பேசுங்க ஒருத்தங்க அமைதியா கேட்டுக்கோங்க இன்னொருத்தவங்க பேசும்போது இன்னொருத்தவங்க அமைதியா இருங்க ரெண்டு பேரும் பேசிட்டா கூட பிரச்சனை இல்ல ஆனா ரெண்டு பேரும் பேசாம பிரச்சனையை மனசுக்குள்ளே வச்சுட்டு மௌனத்தால பேசிக்கிட்டே இருக்கிறது கண்டிப்பா பிரச்சனைகளை இன்னும் பெருசாக்கும் சண்டையை தான் அதிகரிக்கும் நாங்க தேங்க்ஸ் சொல்லி விடை பெற்ற ஹர்ஷினி என்ற தோழி வினைச்சல் பண்ணிருக்காங்க லவ்ரு ஹாலோ எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒண்ணு இருக்கு இத பத்தி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா நாங்க இது என்னடா இது புது எஃபெக்டா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னங்க அது என்ன அதாவது ஒரு சில குணாதிசயங்களை வச்சு ஒருத்தங்க இப்படிதான் இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி முடிவுக்கு வருது பொதுவா சொல்லுவாங்க இல்லையா ஒரு புத்தகத்தை அதனுடைய கவர வச்சு ஜட்ஜ் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க பலருமே அதுதான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஒரு சில குணாதிசயங்கள் ஒரு மனிதனை தீர்மானிக்கிறது கிடையாது குரு அது ஒரு குணம் இந்த மாதிரி பல லட்சக்கணக்கான குணங்கள் நிறைந்தவன்தான் ஒரு மனிதன் சோ அப்படி இருக்கும்போது இதுதான் இப்படிதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜட்ஜ் பண்ணக்கூடிய அந்த ஒரு சூழல் இன்னைக்கு அதிகமாகிட்டே வருது சோ அத தவிர்த்தாலே வாழ்க்கையில பல விஷயங்கள் பாசிட்டிவா நடக்கும் நான் சொல்றது வந்து காதலுக்கா குடும்பத்துக்கா வேலை பார்க்கற இடத்துக்கா அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லி கேட்டீங்கன்னா எதுக்கு வேணாலும் பொருத்தி பார்க்கலாம் வெளியில ரொம்ப பக்கட்டா தெரியக்கூடிய மனிதர்கள் உள்ளுக்குள்ள ரொம்ப மோசமா இருக்கிறதுக்கான சாத்தியங்கள் இருக்கு வெளியில ரொம்ப தப்பா தெரியறவங்க உள்ளுக்குள்ள ரொம்ப நல்ல மனசு உள்ளவங்களா இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்குது சோ அதனால ஒரு சில குணாதிசயங்கள் வச்சு அவங்க இப்படிதான் இருப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு அசஸ் பண்ணாதீங்க அப்படி அசஸ் பண்ணாம இருந்தீங்கனாலே நீங்க பல விஷயங்களை கரெக்டா அசஸ் பண்ண முடியும் தாங்க தேங்க்ஸ் சொல்லி விடைபெற்ற இந்த தோழிக்கிட்ட